，在中国西南部崎岖险峻的山区中，栖息着这个星球上最珍稀的物种之一。它们珍稀罕见，招人喜爱，而且极富标志性。他们可以待在这里，也可以作为 VIP 海外环游。这害羞温和的生灵，就是大熊猫生活在中国大熊猫保护研究中心都江堰基地的大熊猫们，正在惬意地享受早餐。这里是全世界人工圈养大熊猫最多的地方。明天，一位从美国归来的贵宾将搬到这里，成为他们的新邻居。二零一三年八月，大熊猫宝宝在美国出生，他是旅美大熊猫天天和美香的第三个孩子。在华盛顿国家动物园，宝宝是家喻户晓的动物明星。按照中美两国关于大熊猫的合作协议，海外诞生的熊猫必须在四岁前送返中国。参与到后续的繁育计划当中。二零一零年，宝宝的大哥泰山已经回到了都江堰基地生活。现在，三岁半的宝宝也将踏上回家的旅程。唐城负责宝宝回到中国后隔离检疫期间的饲养工作，在未来一个月的时间里，宝宝将与他朝夕相处。现在，唐城需要为他装修新家。我接到这个任务之后，当时第一反应就是，让想去找一下和宝宝相关的他的一些资料，还有他在国外的一些情况。然后这段时间特地给他腾出了一个。隔离区，它的建设也是做过好几次的清扫和消毒，也给它增添了一些玩具。每只熊猫都有独特的个性和习惯，尽管已经做了充分的准备，宝宝能否适应回家之后的生活，仍然是个未知数。在这里，人工圈养的大熊猫可以安逸的生活；而在野外，他们的命运并非坦途。大熊猫的身影曾遍布从北京到喜马拉雅山脉的广大区域。由于人类数百年的扩张和栖息地的破坏，这个作为野生动物保护的标志物种。曾被推向了灭绝的边缘。解铃还需系铃人，在最适宜大熊猫生存的卧龙，工作人员启动了大熊猫野外放归行动。中国大熊猫保护研究中心是最早建立的大熊猫保护机构，工作人员多年的努力，并不是为了建立一座动物园，他们的目的。是把大熊猫还给自然。壮妹具备野外生存的自然本能，他需要将这些知识传授给自己的孩子。只有半岁的小核桃将在成年后被放归野外。高山丛林的深处，充满未知的危险。依赖人类的熊猫
永远不会处理大自然中的问题。要想让他们回到真正的家园，人类必须后退一步。看见陌生人的开始吼叫呢，我们同学分教室他们要保护幼崽一种状态。小猫也很警惕，朝上走了。犯规的熊猫和人工圈的熊猫有一定的区别。有时候观赏那个熊猫啊，看见人不会怕的，不会躲的。像我们这个野外犯规的熊猫，第一反应就是看见人，或者是有什么异动的话，第一时间就是警惕性很高的，就爬到树上，或者是跑到竹林里面去。经过一天一夜的长途跋涉，宝宝终于抵达都江堰基地。与宝宝一同前来的，还有他的一位老朋友。My name is Marty Deary, and I'm an animal keeper from Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute in Washington, D.C. I've been working with Babel since the day she was born. I actually watched her born, and then、uh, I held her when she was two days old, and have been with her ever since. 让工作人员高兴的是，宝宝并没有表现出明显的不适，但他们不敢掉以轻心。第二天一大早 ，Marty 和唐成就来到了宝宝的新家，观察他的状况。How many hours on bed? Yeah, she would spend probably thirteen or sixteen every day eating. Yeah. 只用了半天时间，宝宝就打消了人们的顾虑。虽然是第一次回家，但他看上去。非常适应，而对 Marty 来说，这是他第二次来到中国。上一次，他的心情远没有这么轻松。Because Mei Shang had given birth to Tai Shang in 2005, and then hadn't gotten pregnant for many years after, you know, because we lost that cub in 2012, I think we were, it was even more special that she was born and then has done so well. We lost the cub in 2012. I flew over and went to Yaan to Bifang Sha, and we learned some of the covering techniques they use there. So two days after she was born, I actually was able to use the techniques I learned, reach under her mom's arm and pull Baba out, so that the vets could do a quick. It was about a four-minute exam. I was literally jumping around in the hen house and hugging my team. My journey with her from losing the cub in 2012, coming over to China. Putting some new changes in the place in the way that we manage with our pandas, and then seeing her here now, it's almost like a circle. It's it's a pretty it's a pretty amazing journey. 自从来到都江堰基地，宝宝就得到工作人员近距离的呵护，但对于生活在卧龙基地的壮妹和小核桃，接近他们不是件容易的事情。为此，卧龙的工作人员想出了一个新奇的办法。那个熊猫主要是针对幼崽，因为那个幼崽啊，不能跟人接近的太多了。熊猫虎就有那个母亲的那个原原生原味的那个气味，粪便味道啊，尿液味味道都有。所以他看着我们穿着熊猫服啊，他以为是母亲。但是呢，他们看见我们那个说话，有时候我们听见说话，他就他反应就很明显了，一一下就窜在树上去了。
小核桃的警惕性越高，证明野化培训的效果越明显，将来它的放归之路也会越顺利。但这也意味着，工作人员失去了和他近距离接触的机会。其实在家我在这儿在睡觉了，你看风吹得好大，你看在在这儿睡的，动都不动，跟那练功夫一样，横起跟板板上睡起。嗯，就是。哎，好稳定啊。嗯。看着他出生，看着他成长，放到野外这个全部过程，你参加的话，是确实是跟自己孩子一样的，慢慢慢慢学会一一。学会很多东西，一步一步的，感到有时候，怎么说呢？有时候放到外面去，有点舍不得，怕他有什么什么意外啊。但是我们最终的目的要把熊猫放到他自己家里面去，还是要必须要做这些工作。人类，曾是大熊猫生存的最大威胁。人工圈养，是为了增加它们的数量。但这不是最终目的，回归自然，才是对大熊猫最好的保护。在不远的未来，越来越多的熊猫将被放归野外，他们将漫步山野，在自己的家园中，享受真正的自由。